ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੇਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੱਦਾਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਵਾਸ ਸੋ ਥੈਂਕਫੁਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਲਾ ਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਦਾ ਬੰਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਅਜ਼ੀਮ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਲਾਮ ਜੈਮ ਸਿਕਿਓ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਆਈ ਐਨ ਯੂ نو ਦ ਬਾਈਬਲ ਕਾਲਸ ਦੀ ਆਈਡੀਅਲ ਵੂਮਨ ਅ ਵਰਚੂਅਸ ਵੂਮਨ ਔਰ ਅ ਵਾਈਫ ਆਫ ਅ ਨੋਬਲ ਕੈਰੈਕਟਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਵੈਂਜਲਸ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਪਾਓਗੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ Sandeep ji better known as Sweety welcome to the program thank you so much for having me and Jai Masiki mm. sare jehde sun rahe ho unna nu dekh rahe ho program haan ji bilkul dekh vi rahe hege ya Sandeep tu mind te nahi kar din je main tenu Sweety kama bilkul nahi kyon nahi ye mera hai Sweety nickname ehi ya tusi kya sa theek hai Sweety fe aap aidha karde ha aap shuru karde hege ha mainu pata ke teri mitthi awaaz hai sweet awaaz hege ya to main chauna hega ke tusi chota ja chorus apna favorite jo kuch bhi relate karda teri life na ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੁਣਾਓ ਹਾਂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾ ਮੇਲਾ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾ ਮੇਲਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਵਰ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਵਰ ਗਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾ ਮੇਲਾ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾ ਮੇਲਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਵਰ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਵਰ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਸੁਰੀਲਾ ਗਾਇਆ ਤਾਂ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ ਅੱਛਾ ਸਵੀਟ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖੁਦਾ ਬੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਾਈਲਡਹੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਫੜੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਫਰ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੋਰਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਸੀ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਮੂਵ ਹੋਏ ਆ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਕਿ ਨਮਾ ਕਲਚਰ ਨਮੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਮਾ ਏਰੀਆ ਨਮੀ ਫਰੈਂਡਸ ਬਣਾਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਵੀ ਟੀਨੇਜਰ ਸੀ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ ਕੰਟਰੀ ਚ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਬੈਲਜੀਅਮ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੀਨੇਜਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਮੂਵ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਸੀ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 22 ਦੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫੇਮ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਬੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਦਾਂ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਨੇ ਕਿ
ਸੋ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੇ ਪਰਦਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਗਏ ਸੀ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੌਂ ਸਾਰੇ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੈ ਸਵੀਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਨੀ ਐਨੀ ਤੇ ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਸੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੋਗੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਮੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਪਰ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਆ ਮੈਰਿਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਜਵਾਨ ਆ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਤੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜਾਦੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਔਖਾ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਫਲੈਮਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ ਡਚ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣੀ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਜਦ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਮਲਟੀ ਕਲਚਰਲ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਅਸੀਂ ਦੋ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਾਓ ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਟੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਓਪਨ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੂੰਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਲੈਕਿੰਗ ਸੀ ਬੈਲਜੀਅਮ ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਕਾਲਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਔਖੀ ਲੱਗੀ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਾਰੀਅਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਾਰੀਅਰ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਏਜ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਟੀਨੇਜਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਟੀਨੇਜਰ ਸਪਲਾਈ ਹਾਰਮੋਨਸ ਆਲ ਓਵਰ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਰਲੀਅਰ ਵਨ ਕਿ 9 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਮਾਈਲ ਆਈ ਲਾਈਫ ਮਿੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਬਦਲ ਲੱਗੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦਾ ਕਲਚਰ
ਮੇਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਆ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪੇਸ਼ੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕਾ ਬਾਤ ਸੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਆ ਇੰਨਾ ਤੂੰ ਨਾਈਸ ਕਾਦ ਲਈ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਪਸੈਟ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਆ ਤੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਜ਼ੀਲੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਐਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਫਿਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖੇ ਗੋਰੇ ਬਣ ਗਏ ਇਹ 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 ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੀਕ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀਕਿੰਗ ਗੋਡ ਆਲ ਥਿਸ ਟਾਈਮ ਐਸ ਮੈਨੂੰ ਖੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਾਦ ਲਈ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇਹ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਸੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਆ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੇ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਜੋ ਤੂੰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਪੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਪੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਕਿਦਾਂ ਇੱਕ ਦਮ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੁਫਨੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਲਾਪ ਕਿਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਾਪ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਆਉਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਡਿਬੇਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਚ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਆ ਉਹ ਸੱਚਾ ਖੁਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਆ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ
ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਸ ਹੀ ਹਾਟ ਯੂ ਨੋ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਸ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਾ ਖੁਦਾ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜੀਂਦਾ ਖੁਦਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋਇਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿ ਪਾਖਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋਇਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਡ ਸਚ ਐਨ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋਇਆ ਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਂਡ ਆ ਨੋ ਦੈਟ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾ ਲਾਈਫ ਬਦਲ ਗਈ ਦੇਖ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਸਵੀਟੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲੋਂ ਇਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਨਾ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਟੂ ਬੀ ਨਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਆ ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਉਧਰਿਆ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਰਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਹੋਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜੀ ਉੱਠੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਤੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹਦਾ ਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਚਰਚ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੱਦਾਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਉਹ ਸੋ ਥੈਂਕਫੁਲ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ where is it been ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਨ ਦਾ ਡੈਥ ਆ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਫੋਰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਅਲਾਈਵ ਯਾ ਆ ਕੁਡ ਸੈਂਸ ਗੋਡਸ ਲਵ ਸੋ ਮਚ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਡਸ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਆਲ ਯਰ ਨੀਡਸ ਯੈਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੋ ਡਾਊਟ ਨੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਂਕ ਗੋਡ ਨਾ ਬਿਗ you know god's blessed is bo barkat at ya rab ne pa kai var idan de time aaye a ke assi hor aale dua kiti a ya apne family le ya koi cheez jehdi sanu chai di si gi te khuda ne hamesha provide kita hai hamesha wow so moving on why do you think god has called you to evangelize the no kyon chuneya hai ga evangelize karna ke duniya nu tusi unhi kya bhi ha theek hai bhi dusreyan le vi duama karde hainge so hun tusi evangelize karde hain dusreyan nu vi dasde mainu pata hai ga ke tusi kafi apni bhaina nu dasya hai ga te itho tai ke sister in law nu vi dasya ke khuda bin yesu masi sahi rasta sachcha rasta aur ohi jeevan hai ta how how are you working this out ki karde hain tusi ki tere daily routine hai ਮੇਰੀ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਇਦਾਂ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਆ ਐਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈਬਲ ਵਰਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕ ਰੂਹ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ it are all the, the fruits of the spirit pyar shanti you know gentleness all this and that comes across in my character jadon main kaam te lokan na gaal baat hundi hai family de vich jadon
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਯੂਰਸੈਲਫ ਡੂਇੰਗ ਥੈਟ ਐਸ ਵੈਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਧਮ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਦੈਟ ਟਰੂ ਫॉर ਯੂ ਯੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹ ਤੋਹਫਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਾਕ ਰੂ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਆ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਕੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਆ ਸੁਣਦੀ ਆ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਗੋਡ ਗੈਟਸ ਗਲੋਰੀਫਾਈਡ ਇਨ ਏਵਰੀਥਿੰਗ ਤੇ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਆ ਥਰੂ ਦਾ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਪ੍ਰੇਸ ਗੋਡ ਸੋ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਬੱਚੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆ ਨੇਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਐਂਡ ਹਰ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਮੀਨਸ ਪਰਪਸ ਐਂਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਐਂਡ ਕਰੀਨਾ ਹਰ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਕਲੈਂਜੀਨਸ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਲੀਨ ਬਟ ਦੇ ਆ ਗਿਫਟਸ ਫਰਮ ਗੋਡ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਬ੍ਰਿੰਗ ਸੋ ਮਚ ਜੋਏ ਸੋ ਮਚ ਲਵ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਫਨੀ ਆ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸੋ ਫਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਤੇ ਗਈ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਤੇ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਦਾ ਬਤ ਕਰੰਜ ਵਾਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੋਲੀ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਆਰਗੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੇ ਆਰਗੀ ਹੋਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਆਰਗੀ ਆ ਦੋਨੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਉਹ ਦੇ ਲਵਲੀ ਗਰਲਸ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਸ ਵੈਲ ਇਟ ਟੀਚਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਾਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਐਸ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮੋਰਲਸ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਆ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜੀਂਦੇ ਵੀ ਆ ਯੂ ਨੋ ਵੀ ਓਵੇਂ ਸਟਾਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਰਜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਅਸੀਂ ਯੂ ਨੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਡੋਨਟ ਵਰੀ ਥਿਸ ਗੋਡ ਹੂ ਕੈਨ ਹੀਲ ਯੂ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਨਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਸ ਕਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸੋ ਫਲੀ ਦੇ ਗੈਟ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ਡ ਐਸ ਵੈਲ ਉਹ ਐਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ 
ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਦ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਾਲੇ ਇਟਸ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਚੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਲਵਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਅਪ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਪਾਇਰ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਲੜਕੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਤਬਦੀਲ ਖੁਦਾ ਬਨੀ ਅਸਮਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਹੈਗਾ ਸਵੀਟੀ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ when i started seeking the lord and ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ those who seek the lord shall find the lord and i'm evident of that ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਹੁਣ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਹਫੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਵ ਪੀਸ ਜੋਏ ਐਂਡ ਦ ਸੋ ਮੈਨੀ ਮੋ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਤਾ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਲਾਮ ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸੀਕ ਦੇ ਲੋਰ ਸ਼ਾਲ ਫਾਈਂਡ ਦੇ ਲੋਰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਗੋਡ ਇਸ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਰੀਚ ਆਊਟ ਟੂ ਯੂ ਗੋਡਸ ਵਰਡ ਡਸਨਟ ਗੋ ਵੋਇਡ ਸੋ ਇਫ ਇਟਸ ਰੀਚਿੰਗ ਆਊਟ ਟੂ ਯੂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਗੂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋਇਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਇਟਸ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਥੋਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕਲਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਬੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਛੋਟੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਸਰੂਤੇ ਬਲੈਸ ਹੋਣ ਹੈਵਨਲੀ ਫਾਦਰ ਆ ਗਿਵ ਯੂ ਗਲੋਰੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ ਗੋਡ ਫॉर ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਫॉर ਦਿਸ ਦਿਸ ਫॉर ਮਾਈ ਸੈਲਸ ਐਂਡ ਫॉर ਅੰਕਲ ਡੈਨੀ ਮਾਈ ਪਾਸਟਰ this is an appointed time from you and father god i pray for all those who have watched my testimony today my testimony how you touched me how you changed my life how you transformed me i pray father god that you've pierced people's hearts today father god that i was seeking you father god and your word says those who seek you shall find god so i pray father god those who are seeking today that they will find you in jesus name amen 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 well thank you so much bahut bahut meherbani ki tusi apna keemti waqt kadd ke aur tusi mere guest aaj hue hain thank you sweetie and god bless you mard ho ja aurat ho masih da pyar aur masih da prachar karna ek bahut vadi gunjunsh hai is callingly the lady aur rohani barkat chahiye khuda da vachan dasda hai proverbs chapter 25 verse 11 de vich a word fitly spoken is like apples of gold and settings of silver Have you ever wondered what a word fitly spoken looks like? The Old Testament has many examples of women who spoke words of courage and help and displayed a kind of God confidence that is to be admired. Khudavan Sandeep nu bahut bahut barkat deve. Shukriya, mehrbani. Thank you for joining me. Don't miss the next show. Click the subscribe button and turn on the notifications. Keep watching and stay blessed.